ఇన్సైడ్ ప్రేక్షకులకు నమస్తే ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఐఎమ్ వీఆర్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ది డివిజన్స్ చూడండి ఎంత అమోఘంగా చేయొచ్చో ఇంద టూ డిజిట్స్కే మనకు ఇందని చెప్పాను ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఈ కొంచెం కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు టైం ఉంటే రాసుకోండి చక్కగా మీకు అన్నీ అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు త్రీ డిజిట్స్తో డివిజన్ చూద్దాం సపోజ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ బై వన్ నాట్ ఫైవ్ అనుకుందాం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ త్రీ డిజిట్స్ అయినా దీన్ని మనం టూ డిజిట్స్ డివిజన్ లాగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే టెన్త్ టేబుల్ మనకు వచ్చు అర్థమైందా అది ఏ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ అన్నారనుకో ట్వంటీ నైన్ టేబుల్ మనకు రాదు అప్పుడు దాన్ని మనం మూడు డిజిట్స్ కింద ట్రీట్ చేయాల ఇది ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట అంటే ఈజీగా చేసుకునే దానికి వన్ నాట్ టెన్త్ టేబుల్ మనకు వచ్చు కాబట్టి దీన్ని టూ డిజిట్స్ అనుకోండి లాస్ట్ డిజిట్ రిమైండర్ అనుకోండి ఈజీగా చేయొచ్చు ఎట్లా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది స్టెప్ ఏమంటే వేస్తా సిక్స్టీన్ బై టెన్ అంటే పది ఒకటి పది కోషంట్ ఒకటి రిమైండర్ ఆరు ఇక్కడ ఒకటి వేస్తాం ఆరు ఇక్కడికి పోద్ది అంతే కదా ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది ఎంఎస్డి ఇంకా మామూలే ఎంఎస్డి అంటే ఎం వన్ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఎస్ సబ్టాక్ట్ అరవై ఎనిమిది మైనస్ ఫైవ్ అరవై మూడు దెన్ డివైడ్ అరవై మూడు బై పది కోషంట్ ఆరు రిమైండర్ మూడు సేమ్ అండి పత్తో చేయటం అంతే కదా కోషంట్ ఆరు ఆరు ఇక్కడ వేసాం రిమైండర్ మూడు ఇక్కడ వేసాం ఇంకా స్టెప్ త్రీ ఏంది ఓన్లీ ఎంఎస్ ఇంకా రిమైండర్ ఇంకా దీంట్లో డివిజన్ ఉండదు ఇక్కడ ఆరైదులు ముప్పై ముప్పై మైనస్ ముప్పై సున్నా అంటే సున్నా బై వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే ఇంక ప్రెస్సార్ ఏ వెళ్ళా జీరో బై ఎనిథింగ్ ఇస్ జీరో ఆన్సర్ ఇస్ సిక్స్టీన్ చూడండి మళ్ళీ పది ఒకటి పది ఒకటి పది ఓకే ఆరు అక్కడ వేసాము ఒకటి క్వశ్చన్ ఒకటిలో వేసాము తర్వాత ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఐదు అక్కడ అరవై ఎనిమిదిలో ఐదు తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడే మైనస్ లేదు కాబట్టి తీసేయటమే మైనస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ఎం ఎస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ డి డివైడ్ సిక్స్టీ త్రీ బై టెన్ పది ఆరులు అరవై మూడు వచ్చి రిమైండర్ ఇంకా లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ రిమైండర్ రిమైండర్ అంటే ఎంఎస్ ఉంటుంది డి ఉండదు డివిజన్ ఉండదు సరే పదహారు ఐదులు ఎనభై సారీ ఆరు ఐదులు ముప్పై ఆరు ఐదు కదా లాస్ట్ ఆరు ఐదులు ముప్పై ముప్పైలో ముప్పై పోతే సున్నా సున్నా బై వన్ నాట్ ఫైవ్ అని వేసుకోవాలి అది ఒకటైతే వన్ బై వన్ నాట్ ఫైవ్ వేసుకుంటే వాల్యూ ఉండదు సున్నా బై ఎనిథింగ్ ఇస్ జీరో కదా సో పదహారు దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇట్లా ఇంత ఈజీ ఈజీ అండ్ ఈజీయెస్ట్ ఇంకా ఏమైనా వర్డ్స్ ఉంటే చెప్పొచ్చు ఇంకొకటి చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ బై టూ జీరో ఫైవ్ అనుకుందాం ఇక్కడ కూడా మనకు ట్వంటీ టేబుల్ వచ్చు ట్వంటీ టేబుల్ వచ్చు కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఒకటి ఫైవ్ ఒకటి అనుకొని ఈజీగా చేయొచ్చు ముప్పై ముప్పై ఇరవై చదవ ఇరవై ఒకటి ఇరవై అండి పది శేషం ఇక్కడ వన్ నాట్ సెవెన్ వస్తుంది అంతే కదా నెక్స్ట్ ఎంఎస్డి ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఐదు నూట ఏళ్ళు ఐదు పోతే నూట రెండు నూట ఏళ్ళు ఐదు పోతే నూట రెండు అంటే ఇరవై ఐదులు వంద రిమైండర్ టూ నూట ఏడు నూట ఏళ్ళు ఐదు పోతే నూట రెండు ఎంఎస్ నూట రెండు నాకు ఇరవై చదవ బాగా ఇస్తే ఇరవై ఐదులు వంద రెండు రిమైండరు లాస్ట్లో ఎంఎస్ డి ఉండదు ఐదు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మైనస్ ఇరవై ఐదు జీరో ఫిఫ్టీన్ ఇంతే కళ్ళు మూసుకుని ఎవరికి అర్థం కాకుండా వేసేయచ్చు ఈ పది ఎంది రెండు ఎంది ఒకటి తెలీదు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇరవై ఒకటి ఇరవై శేషం పది ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఐదు నూట ఏళ్ళు ఐదు పోతే నూట రెండు నూట రెండు మళ్ళీ ఇరవై చదవ బాగా రేంచండి ఇరవై ఐదులు వంద రిమైండర్ రెండు ఇక్కడ వేసాం లాస్ట్లో ఓన్లీ ఎంఎస్ ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులో ఇరవై ఐదు పోతే జీరో జీరో బై ప్రసార్ ఏ వెళ్ళ సో త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ బై టూ జీరో ఫైవ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ ఇంకా ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఆ టూ జీరో వన్ జీరో వస్తే చేస్తాం ఏదో ఫా థర్టీ ఫిఫ్టీ త్రీయో ఫార్టీ ఫైవో వచ్చిందనుకో మనం చేయలేం కదా అప్పుడు దాన్ని త్రీ డిజిటల్గా తీసుకొని చేయాలి కాబట్టి ఇంకొక రోజు జాగ్రత్తగా వినండి థర్టీ వన్ నైంటీ టూ బై ఫైవ్ థర్టీ టూ అనుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని త్రీ డిజిట్స్గానే చూడాలి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ త్రీ టేబుల్ మనకు రాదు అది ఫిఫ్టీ అయి ఉంటే ఏదో తండాలు పెట్టి ఐదో ఎక్కం కాబట్టి చేద్దాం దీన్ని త్రీ డిజిట్స్ త్రీ డిజిట్స్ సపరేట్గా చూడాలి అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు త్రీ డిజిట్స్ సపరేట్గా చూడాలంటే జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ రిమైండర్ ఇంతకుముందు టూ డిజిట్స్తో డివైడ్ చేసాం వన్ నాట్ ఫైవ్ అన్న దాన్ని టూ డిజిట్స్ కింద చేసుకున్నాం కాబట్టి
లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ రిమైండ్ అట్టే ఇప్పుడు నాలుగు అంకిల్తో డివైడ్ చేయాలనుకోండి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ రిమైండర్ రిమైండర్ అంటే ఏమి లేదు వెన్ యూ ఎంటర్ రిమైండర్ దేర్ విల్ నాట్ బి డివిజన్ మల్టీప్లై సబ్ట్రాక్ మల్టీప్లై సబ్ట్రాక్ డివిజన్ ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఏం పెద్ద బ్రహ్మవిధి కాదు దీని ఐత్యాలు బాగా ఇస్తే ఐదు ఆరులు ముప్పై ఒకటి ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇదో ఒకటి ఏదో సరిగ్గా పెట్టినట్లేదు ఇక్కడ అది ఇది నైన్టీన్ అవుద్ది అనమాట ఐదు ఆరులు ముప్పై ఒకటి ఇక్కడ వేస్తే ఇది నైన్టీన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది సిక్స్ త్రీస్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ వన్ అంతే ఎందుకంటే నైన్ కాడించి మనకు రిమైండరు రిమైండర్లో ఎంటర్ అయినాం కాబట్టి ఇంకా దేర్ విల్ బీ ఓన్లీ ఎంఎస్ డి ఉండదు ఇప్పుడు ఇదిగో స్టెప్ కూడా వేస్తాను చూడండి థర్టీ వన్ బై ఫైవ్ కోషంట్ సిక్స్ రిమైండర్ వన్ సో ఇక సిక్స్ సిక్స్ నేను వన్ ఇక్కడ వేసాం ఈ నైన్ పక్కన వేసాం నైన్ ఆల్రెడీ రిమైండర్లో ఉంది రిమైండర్లో ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఎంఎస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది ఎంఎస్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ త్రీ సెకండ్ లెటర్ త్రీ కదా ఎయిటీన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ మల్టీప్లై సబ్ట్రాక్ట్ అంటే నైన్టీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ వన్ ఇంక డివిజన్ ఉండదు రిమైండర్ లేక కాబట్టి వన్ ఇక్కడ వేయండి ఇది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ అయితే సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ జీరో సో ఆన్సర్ ఇస్ సిక్స్ దాని ఆన్సర్ సిక్సే ఓకే మళ్ళా చూడండి ఐదు ఆరులు ముప్పై ఓకే ఆరు ఇక్కడ వేసాం క్వశ్చన్ టూ ఒకటి ఇక్కడ వేసాం నైన్ ఆ ఒకటి నైన్ పక్కన వేస్తే అది రిమైండర్ లేదు నైన్ రిమైండర్లో ఉంది కదా అది ఇంక రిమైండర్ కాబట్టి ఎంఎస్ ఉంటుంది డి ఉండదు సో ఆరు మూడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది పోతే ఒకటి ఆ ఒకటి పక్కన ఇంక డి ఉండదు కదా ఒక ఈ పక్కన ఇంక ఇక్కడ రిమైండర్లో పక్కకు ఓ దాని పక్కన వేసుకుంటే పోవటమే ఒక వేస్తే ఇది పన్నెండు అయింది సో ఇంతకుముందు మూడు చేత పంచాం ఇప్పుడు రెండు చేత పెంచండి ఇట్లా వరుసగా ఆరు రోజులు పన్నెండు పన్నెండు మైనస్ పన్నెండు జీరో కాబట్టి రిమైండర్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్ ఇంకా రెండు మూడు వేస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి త్రీ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ త్రీ మీకు అలవాటు అయ్యేదానికి అట్లెట్లన్నీ నేను జాగ్రత్తగా చెప్తుంటాను చూడండి ఇక్కడ ఆరు చేత ఇప్పుడు ప్రతిసారి కావాలంటే ఇక్కడ ఒక గీత తీసుకోండి ఇక్కడ మూడు డిజిట్స్ ఉంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ రిమైండర్ రిమైండర్ అంటే డివిజన్స్ ఉండవు అది లెక్క ఆరు చేత భావం గీస్తే ఆరు ఐదులు ముప్పై ఓకే ఆరు ఐదులు ముప్పై కాబట్టి ఇది సున్నా ఇంకేం లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఐదు ఒకటి ఐదు ఓకే ఎంఎస్ఏ ఇంకా రిమైండర్ లెక్క వచ్చేసాం ఐదు ఒకటి ఐదు ఆరు ఇంటి ఐదు పోతే ఒకటి ఒకటే అండి నెక్స్ట్ ఐదు మూడు పదిహేను పదిహేను మైనస్ పదిహేను జీరో సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫైవ్ సింపుల్ చూడండి ఆరు ఐదులు ముప్పై రిమైండర్ జీరో జీరో పెట్టినా పెట్టకున్నా కాదు పెట్టాల పెట్టామనుకో ఇక్కడ సిక్స్ పక్కన జీరో పెడితే అది సిక్సే ఉంటుంది కానీ అది రిమైండర్ లెక్క వచ్చింది ఇంకా అక్కడ ఎంఎస్ఏ డి ఉండదు ఐదు ఒకటి ఐదు ఆరు ఇంట్లో ఒకటి పోతే ఆరు ఇంటి ఐదు పోతే ఒకటి ఒకటి పక్కన రిమైండర్ ఐదు పక్కన వేసాం పదిహేను అయింది ఐదు మూడు పదిహేను 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 జీరో అయిపోయింది దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఇంకా కొంచెం కొంచెం పెద్ద వేస్తే పోదాం చూడండి ఫైవ్ జీరో జాగ్రత్తగా చూడండి సార్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ బై ఫోర్ టూ త్రీ అనుకుందాం సో ఓకే మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చేద్దాం స్టెప్ వన్ ఏంది ఫైవ్ బై ఫోర్ ఐదు ఒకటి ఐదు రిమైండర్ ఒకటి కోషెంట్ ఒకటి రిమైండర్ ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి వేద్దాం రిమైండర్ ఇక్క ఇక్కడ వేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేసుకోండి ఎందుకంటే త్రీ డిజిట్స్ కాబట్టి టూ డిజిట్స్ రిమైండర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒకటి పది పది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది ఇది ఎంఎస్డి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మామూలుగా ఎంఎస్డి ఉంటుంది అనమాట ఒక్క రెండు రెండు ఓకే పదింట్లో రెండు పోతే ఎనిమిది ఇదో వన్ ఇంటూ టూ టూ అండి సబ్ట్రాక్షన్ ఏంది టూ ఇక్కడ ప పది కదా ఒకటి ఇది పదింట్లో రెండు పోతే ఎనిమిది ఎనిమిది బై నాలుగు రెండు రిమైండర్ జీరో ఇక్కడ రెండు వేయండి రిమైండర్ ఇక్కడ జీరో ఓకే మళ్ళా రెండు మూడు ఆరు రెండు మూడు ఆరు 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 మైనస్ జీరో అర్థమైంది అనుకుంటాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూడండి అర్థమైందో లేదో చెప్పాను చూ చూసుకోండి నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు పది ఓకే రెండు చేత పెంచితే రెండు రోజులు నాలుగు ఇది ఒకటి ఒకటి రెండు ఇంకో ఇంకో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వేస్తాను ఇంకో రెండు పెద్దది వేస్తాను ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి టూ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ టూ త్రీ అనుకుందాం మీరు ముందు ఇక్కడ గీత గీసేసుకోండి అంటే ఆ త్రీ ఇప్పుడు త్రీ డిజిట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ టూ డిజిట్స్ రిమైండర్ అంటే ఆ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయితే ఇంకా డివిజన్స్ ఉండదు సో టూ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ టూ త్రీ జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఇదంత
ఆరు ఐదులు ముప్పై ఇక్కడికి రెండు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి రెండు వస్తుంది ఇది ఇరవై మూడు అవుద్ది ఓకే ఇరవై మూడు అంటే మనం వచ్చేసాం ఆల్రెడీ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు రిమైండర్ కాబట్టి ఇంక ఎంఎస్ఏ డి ఉండదు ఎంఎస్ ఏంది ఇప్పుడు ఐదు రోజులు పది ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు ఒకటి నేను చెప్పాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చూశారు కదా ఇది మాత్రం అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేస్తాము ఇంక నాలుగు ఐదు ఆరు డిజిట్లకు అంతా ఉంటుంది ఆన్సర్లో టూ డిజిట్స్ దాటి నెక్స్ట్ స్టెప్కి మనం పోవాలంటే ఓన్లీ క్రాస్ ఎంఎస్డి బదులు క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఓన్లీ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ ఇప్పుడు నలభై ఐదుకి ఇరవై మూడుకి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేయాలి ఇక్కడ నలభై ఐదు ఈ ఇరవై మూడుకి ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు లేకపోతే ఐదు నా ఐదు మూడు పోయినా ఐదు రోజుల్లోనే వేసేవాళ్ళం టూ డిజిట్స్ దాటితే ఇప్పుడు టూ డిజిట్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి పోతున్నాం కదా క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ ఐదు రోజులు క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చూడండి ఇది ఐదు రోజులు పది ఇట్లా ఐదు రోజులు పది నాలుగు మూడు పన్నెండు ఇరవై రెండు సో ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు పోతే ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు పోతే ఒకటి అర్థమైందా నలభై ఐదుకి ఇరవై మూడుకి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ ఐదు రోజులు పది నాలుగు మూడు పన్నెండు పది ఒక పన్నెండు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఇరవై రెండు పోతే ఒకటి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఒకటి ఇంకా ఇది డివిజన్ ఉండదు నెక్స్ట్ ఇటు పోయింది నెక్స్ట్ ఇరవై మూడు పదిహేను క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ లాస్ట్ ఐదు మూడు పదిహేను పదిహేను మైనస్ పదిహేను జీరో జీరో బై సంథింగ్ ఇస్ జీరో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రెండు వందల ఎనభై ముప్పై ఐదు జాగ్రత్తగా ముందు చూడండి నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఓకే తర్వాత నాలుగు వేసాం తర్వాత తర్వాత ఏం చేయాలా ఇక్కడ చెప్పాను కదా నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు నాలుగు నలభై నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఈ నాలుగు ఈ రెండు మల్టిప్లై నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఇప్పటికి ఐదు లేదు ముప్పై ఎనిమిది అంటే ముప్పై రెండు ఆరు ఐదుల ముప్పై ఇక్కడికి రెండు వస్తుంది ఇక్కడ నలభై ఐదు ఇరవై మూడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి పోయే ముందు ఓన్లీ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ నలభై ఐదు ఇరవై మూడు నాలుగు మూడు పన్నెండు ఐదు రోజులు పది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు పోతే ఒకటి ఐదు మూడు పదిహేను మీకు కొంచెం ఇదిగా ఉన్నట్టు ఉంది నేను మళ్ళీ దీని దీంట్లో పెద్దయే చెప్తాను ఆరు వందల ఇరవై మూడు కాకుండా ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది లేదా ఏడు వందల తొంభై ఆరు అట్టా అటు కన్వర్ట్ చేసేటి చెప్తాను అప్పుడు కూడా కొంచెం వివరంగా చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంతవరకు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్